En un día como hoy no podía faltar nuestro experto en astronomía, David Vicente, de la Agrupación Astronómica de Huesca, para contarnos pues, peculiaridades sobre esta superluna que podremos ver hoy si nos dejan las nubes. Buenas tardes, David. Hola, José Manuel. Bueno, ¿cuáles son las diferencias que vamos a ver hoy con respecto a una luna llena normal? Pues mira, José Manuel, la Luna la tenemos en su órbita un poquito más cerca de nosotros, así que eso que va a producir que desde nuestra perspectiva la veamos un poquito más grande, aunque sea difícil de apreciar, uh -huh. y un poco más brillante. Claro, porque eso es lo que yo te iba a decir, ¿no? Que por mucha literatura, por mucho nombre que le pongamos, a fin de cuentas, a simple vista al ojo humano, tampoco es que hoy vayamos a ver una Luna muy, muy, muy diferente. Eso es, como no tenemos la luna media normal al lado para compararla, pues bueno, la vamos a ver, va a estar igual de hermosa que cualquier otra luna llena, pero sin, sin los medios adecuados no vamos a notar realmente mucha diferencia. Un 14% más brillante ¿no? y un 6,7% más grande, estamos viendo ahí la comparativa que hemos hecho nosotros y eso la verdad es que al ojo humano y en el cielo pues, pues poco. Efectivamente. Otra cuestión es que si la ves cerca del horizonte, con la perspectiva de los árboles y los edificios, sí que te puede dar la sensación de que sea más grande, pero eso es un efecto óptico. Claro, es un efecto óptico, no tiene ese tamaño. Eso es. Lo que decías, hasta pues, un, un 6,5 más grande uh -huh. no, no da para que nuestro ojo llegue a percibirlo. Oye, David, ¿y qué piensas ahora de que se haya puesto tan de moda nombrar a todas las superlunas de alguna forma? Esta es la superluna de las flores. Bueno, son pues, eh, nombres nuevos, que es, esto, lo, lo de los nombres se ha cogido de, de tribus indias, lo de superluna se ha cogido de la astrología, el nombre que usamos en astronomía es realmente luna de perigeo, pero bueno, pues eh, será una moda, es una manera más de, de embellecer a la luna de alguna manera. Pues David, muchísimas gracias, a ver si las nubes nos dejan observar hoy el, en el cielo la luna, gracias. Venga, mucha suerte, gracias.